，美国打通膨就像打保龄球，什么样的商品会打到全岛呢？今天带你快来看。嗨，大家好，我是治愈，想跟大家来聊聊啊。最近呢，川普当选，当然对于接下来大家的投资啊，会有很大的影响。那今天呢，就跟大家来讲讲，到底什么样的商品你应该要避开？到底接下来会有什么样的经济变局？首先，我们就带您看到，最近呢，在美国讨论的很多的就是，哎，这个鲍尔说他已经准备好要告川普了，说怎么回事啊？告新任总统，你的脑子烧啦？好，那其实呢，是因为现在呢，在美国啊，有一个声浪很高，那叫做中。结联准会 and the Fed， 好，那现在呢，很多你去看，大家都 hashtag。And the Fed 就是要终结联准会。好，站出来说我要终结联准会，当然有这个美国参议员啊，然后马斯克转抛他的文章说这个一百分。然后呢，川普不是也总是觉得呃联准会不听话吗？他在上一任的时候就常常讲鲍尔，你再这样子我 fire 你哦。但他其实不能 fire 他，因为美国呢这个联准会是一个独立的机关。但是呢，现在这个独立的地位被挑战。他们说美国的总统制应该是总统呢，他要可以这个有行政机关的。一。一个任命权，但是呢，你联准会怎么总统没有？所以他们说是叫违宪。所以现在呢，这个 end the fed 已经变成一个宪法高度的一个议题了。那鲍尔主席就讲了，他说：“你 fire 我，我也是不会听你的，我继续坐在我位置上稳稳的，因为我就是一个超然独立的机关。” OK， 那你如果觉得这个联准会不是独立机关的话，那没关系啊，我们上法院啊，我告你啊。所以呢，现在这个问题啊，就不断的被讨论哦。那于是呢，大家就会联想说，如果联准会的地位如此。不保的话，他要降息，他降得了吗？哎，他如果哪一天他要做一些货币政策的话，他有办法做吗？对不对？大家打一个问号。但是呢，现在啊，因为川普呢，他已经告诉大家他要课关税嘛，所以呢，大家就直接联想说，呃，接下来联准会呢降息的幅度。跟次数可能都会变少，还要看看到底这个 end the f a c t 这样的一个运动在美国到底能不能烧得起来哦。好，不过呢，再讲回来，当然川普现在要开始把他的一个执政团队给好好的搭建起来嘛。那他最近呢，他说我要让马斯克入阁啊，还要让马斯克有一个叫做呃这个政府的效率委员会。然后呢，这个川普还讲，他说这就是我的曼哈顿计划。你知道曼哈顿计划这几个字哦，是非常有神圣意义的。曼哈顿计划其实是在二战那个时候啊、哦，呃，这个时候呢，就是他们去研发了这个人类史上第一颗原子弹嘛。那你说人类呢，从大家好好的变成有原子弹，可以毁灭世界，那是一个。划时代的一个历史意义，对吧？他们说这会改变人类历史的一个事件，就叫做曼哈顿计划。好，那现在川普说，效率委员会就是我的曼哈顿计划。他觉得这都将会改变人类历史，改变美国的历史。好，那这个是个曼哈顿计划，他的效率委员会要干嘛？他找了马斯克，然后他找了一个企业家叫做拉马斯瓦米，然后呢，他的这两个人很特别，他们都是这个企业家。好，拉马斯瓦米呢，他最早是。创办了一家升级公司，他现在大股东。后来呢，他因为太有钱了嘛，所以他又开始创办了一个资产投资公司啊，反正就是做一些金融操作。好，那这个人呢，当然都非常有商业头脑。呃，我们常常啊、哦、在跟大家讲到这个美国的财政危机、财政问题的时候，我常常跟大家举这个例哦，不晓得大家还记不记得？我常说，如果美国是一家政、一家这个企业的话，早就倒倒八百次了。你没有看过一家企业可以亏那么多钱还继续的存活下来的？因为他叫美国政府，好，于是呢，现在这个川普上任了，他找了两个这个企业家来搞定一下这家摇摇欲坠、早该倒的这家公司，所以他说他要用商业经营的眼光来看这家公司，这个美国政府，你到底浪费多少资源？你乱花什么钱？你养多少冗员？你要让整个政府的机构能够有效率起来？所以呢，他说他会开始全面检视他，呃，到底有哪些钱浪浪费掉了？然后哪些事情啊太没效率了？哪些事情政府过度监管，导致呢？你监管的时间旷日费时，让科技没有办法进展的。呃，其实这些都是马斯克的私心。马斯克在研发的自驾系统啊，一直卡关在美国政府，然后呢，美国政府就要管嘛，对吧？东管西管，马斯克很烦。所以呢，现在马斯克的这个高招就是我挺一个总统出来。任命我当效率委员会，喂，我很威，所以呢，我就可以告诉政府说，你不要再管了，你越管越少越好。共和党本来就是一个小政府的一个这个理念嘛，哈，都是政府什么都不要管，人家自己会管得好好的，大家都大人了，对不对？哈，好，所以呢，哎，你看看这两个人要会有一个这个政府效率部时代就会出现了。好，那当
。当然啦，这是一个外部组织，你怎么样去管到呃这个白宫的预算委员会？怎么样让政府真的可以这个尊节开支，然后呃可以瘦身成功，不要欠那么多债，然后呢可以好好的有效率？我们就来看嘛，对不对？到底是马斯克的自肥呢，还是真的是曼哈顿这个计划？我们就来看嘛，哈。好，那另外呢，这个。川普的用人都很有意思，他找了一个房地产大亨，一天到晚在做好事，捐钱的，叫他去当中东特使，可能是看着人家口袋很深，叫他去中东捐钱。不知道哈，那另外呢，他还找了一个呃，也是投资人的贝森特，可能会当这个美国的财政部长。呃，我们就来看贝森特很有意思。为什么今天要讲贝森特？因为贝森特呢，他在投资的这个路上最值得人啧啧称奇，然后觉得津津乐道的，就是他当年在索罗斯旗下。他放空英镑，放空日元，赚大钱。好，那这位可能是未来的财政部长哦。啊、呃，他这样讲，他就讲这样的日元。那他如果他以后真的成为财政部长，那他现在讲日元的这个评论。我们值得好好知道一下吧。好，那贝森特怎么讲日元啊？他就说了，他说日元现在啊被低估了百分之四十。你说怎么算的，对不对？哎，这个很妙哈、哦。美国人有一种算法，美国人他们有一种算法是，他用这个同样的，他们说同样的东西在不同国家应该要是同样价格。好，用这样当成一个原则，于是他们就用麦当劳的这个大汉。大麦克当做一个标准，那于是他就去看美国的大麦克一个多少钱，日本的大麦克一个多少钱。好，这样子对起来之后，他说这个合理的用大麦克当基准的这个呃美元跟日元的比呢，应该是一比一零四。为什么要这样比？不知道哈，大麦克啊，麦当劳哈，好，那这样比好 ，anyway， 好，用这样的比法呢，现在的日元呢被低估了百分之四十。好，那日元真的应该要朝着大麦克的价钱基准往前吗？不一定，因为我们要看日本央行它的动作嘛，对吧？所以呢，我们现在看到啊，这个现在大家评论说，呃，这个日元它应该现在在一五六左右。他说日元呢，可能最高值来到一五零啊，顶了紧绷。好，但是呢，往下跌呢还有空间，可能到一百六都有可能。因为目前看起来这个日本的动作啊，嗯，它是有要慢慢的紧缩，但是动作没有那么大。为什么？因为川普当选了，他是要优势美元的，他是要强势美元的。美元一强，你说日元强得起来吗？很难嘛。所以呢，你才看到这位未来的财政部长会说，呃，这个日元虽然现在看起来是被低估啦，但是你说它要多强，那也是蛮难的。因为日本央行他说我就是看不起你啦，看不起你什么紧缩啦。说说而已啦，好，所以你就看到日元可能还会偏弱一阵子，我们来观察。好，那另外呢，就看你看到日本呢，就要一直被人家看不起嘛。石破茂啊，他就现在是努力的要奋起嘛，对吧？他要去这个拜访这个川普的新任总统，谈谈经济上的合作。但同时间呢、啊，他说不能再靠美国，以前被美国搞得还不够，对不对？被你们搞到失落三十年，现在呢，好不容易想要站起来。他说以后要再投资在半导体、在高科技产业当中，日本呢要自己能够立得起来才行。好，那现在他的大。手笔大投资可以把日本带到什么样的光景？我们再来看。但是呢，另外中国可能会蒙受到跟日币一样的一个惨况。为什么？我们就举个例哦。呃，川普说他要课关税嘛，对吧？好，那上一次他要课关税，他真的课什么时候？那时候二零一八年、二零一九年。好，那个时候他怎么课呢？他课中国关税百分之二十五。大家还记得？你回想一下，那个时候人民币贬值了百分之十。好，那这人民币的贬值百分之十呢？呃，跟课的关税百分之二十五，其实那个时候大致相抵。所以呢，这个从中国出口到美国去的商品没有大幅度的一个这个涨价啊、呃，那是因为人民币贬值的关系。好，那这件事情很奇妙了哦。好，你说，嗯，我要课你关税，好，然后呢，呃，这个中国真的会蒙受很大的损失吗？你们说不是美国的厂商付的钱吗？对，没错。但是问题是，中国还是希望可以把大量的商品卖到美国去，对吧？那你要让美国人买得起，这样我才会有赚头，这才会是双赢嘛，全球贸易的一个核心嘛。好，那于是乎呢，现在就有经济学家这样讲了。那如果真的川普呢要克这个中国的关税，克了百分之六十的话。那人民币可能会再贬值，因为要贬值到它的商品还可以持续的出口。他认为呢，去算了一个公式出来，他认为人民币要比现在再贬值百分之五十
，听起来非常可怕。货币呢是一个国家的。自尊心，你说我为了要卖很多东西出去，我把我自己的货币贬到一文不值，那也不行。你说一个强盛的国家，它就应该要有强势的货币，这是为什么川普一直希望它强势美元的道理哦。那所以呢，你说呃，川普真的要课那么高的关税，那人民币真的要被引导贬值这么恐怖吗？不知道到时候，呃，就中国会怎么做？而且呢，如果人民币一旦贬值的话，你要面临到的还有资金开始往外挪这样的一个风险哦。呃，中国呢是很怕这些资金往外流的，所以呢，到底接下来你看到，呃，这个中国会如何面对哦？这个美国真的如果真的要客观税的话，会怎么个动作法？我们可以来观察。那另外一个就要带你看到，那川普要做什么？到底他的这些政策会让现在的一些商品有什么样的变化？我们来讲讲。好，我们来看到他哦。川普呢，他现在一直说他要这个呃石化能源，然后呢，他有一些酝酿了，比如说当初呢，这个拜登是非常呃觉得气候变迁，我们要保护地球，要做环保，要绿能，所以呢，他其实 hold 住很多传统的这个天然气业者，他就不发这个证照让你继续开挖，他就不发这个证照让页岩油继续开采，他都设上限，他觉得不要有那么多开采的化石燃料的话，我们就应该引导去做绿能的一个发展嘛，哈，这是拜登政府的一个作为。好，那现在。这个川普不来这一套，他说呢，我就发啊，你们就开采啊，天然气有越多有多少就开采多少，页岩油你就继续开采，你越多越好，越多呢油价就开始引导下跌，引导下跌呢通膨就降下来，然后顺道呢可以这个呃让这个俄罗斯害惨他，让他赚不到这些天然气啊石油的钱，那这个是川普的如意算盘。那现在川普呢甚至还想要跟 OPEC 合作，他希望让这个油价保持在一个低位阶，低位阶。那对于这个美国来讲，当然对他来讲有利；那当然对中国、对于这个俄罗斯来讲，当然就是利空。所以呢，呃，你现在的一个投资策略呢，你要小心哦。原油、石油、大宗商品可能接下来就会慢慢的往下走。然后呢，你说这个日元啊、呃，可能呢也会比较偏向贬值；人民币呢，哎，可能也在贬值。所以呢，接下来呢，你要操作这些汇率的时候啊，新兴国家可能会被强势美元压着，新兴国家的货币都不会太好。这个是川普上任之后呢，大家好好关注的，尤其他又要打关税，可能这些新兴国家的货币呢，可能又会偏贬值了。所以呢，大家现在要有点心理准备，你的投资到底应该要往哪个方向去做了哦。好，这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢。我们下回见，拜拜。